सीमा और अवकलस सीमाएं और अवकलस नामक पाठ का हम आज अंतिम कड़ी लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही करने वाले हैं आज हम समझेंगे एल्जेब्रा और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पिछली बार हमने डेरिवेटिव प्रथम सिद्धांत के आधार पर कैसे निकालते हैं इसको समझा था आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं पहले हमने पिछला जो किया था प्रथम सिद्धांत के अवकलस कैसे निकालते हैं थोड़ा समझ लेते हैं उसे डेरीवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मान लीजिए वो फंक्शन दिया हुआ है प्रकार से वाई प्लस वाई प्लस टू एफ एच ये फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहला काम करते हैं हम फर्स्ट स्टेप जो हमारी है वो है दोनों तरफ फंक्शन में वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स को ऐड कर देते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कम से कम छोटा छोटा इनका पार्ट होता है जो कि टेंस टू जीरो है वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इतना छोटा है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इस जोड़ने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं क्या इसलिए सेकेंड में हम क्या करते हैं वाई को उधर ले जाते हैं तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स एफ 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 प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई तीसरे सिद्धांत तीसरे बात क्या करते हैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स चौथे स्टेप में हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इधर था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और उस तरफ आ गया था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y अपॉन डेल्टा एक्स और लिमिट लगाई थी हमने डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इसका अर्थ हमने समझा था पिछली बार कि इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये आपने प्रथम सिद्धांत के द्वारा हम अवकलच किस प्रकार से करते हैं ये हमने पिछले लेसन में देखा था आज हम आगे करते हैं कुछ एल्जेब्रा है डेरिवेटिव फंक्शंस के वो हम देखते हैं इसकी वजह से कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट नंबर का डेरिवेशन डेरिवेटिव जीरो होता है शून्य होता है यदि किसी फंक्शन के साथ में ये कॉन्सेंट नंबर जुड़ा हुआ हो तो वो पहले आ जाता है और केवल उस फंक्शन का ही हमें डेरिवेटिव निकालना है तीसरा है यदि कोई फंक्शन जोड़ के रूप में है कुछ फंक्शन ये वाई भी एक्स का फंक्शन है बी भी एक्स का फंक्शन है डब्ल्यू भी एक्स का फंक्शन है और वाई भी एक्स का फंक्शन है कुछ भी हो सकता है यू की जगह तो ये प्लस के रूप में है तो कैसे होगा प्लस के रूप में है तो इसका डिवाई डी एक्स कैसे होगा यदि ये गुना के रूप में है तो कैसे होगा बटे के रूप में है तो भाग के रूप में तो कैसे होगा हम एक एक करते हैं पहला फर्स्ट करते हैं डी बाई डी एक्स निकालना सीखा माना y प्लस टू सी वाई एक्स का फंक्शन है लेकिन c कांस्टेंट नंबर है c क्या है यहाँ पर स्थिर अंक है कांस्टेंट है राइट तो अब क्या करेंगे दोनों तरफ डेल्टा y में डेल्टा वाई बढ़ेंगे और x में डेल्टा एक्स बढ़ेंगे इधर तो कुछ है ही नहीं एक्स का तो इधर कुछ जोड़ने का है ही नहीं मतलब फिर क्या करेंगे हम y को उधर ले जाएंगे फिर क्या करेंगे हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग दे देंगे फिर क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस टू उधर भी लिमिट लगाएंगे जीरो सी माइनस वाई अपॉन डेल्टा इधर हम जानते हैं सी माइनस वाई सी माइनस वाई क्या है वाई प्लस सी सी माइनस वाई शून्य है शून्य है शून्य 
क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एच इक्वल टू शून्य किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है सेकेंड यदि आपको दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल्स टू सी एक्स का बल फंक्शन एक्स का फंक्शन एक्स स्क्वायर हो सकता है एक्स क्यूब हो सकता है सब कुछ इसका निकालना तो पहला काम क्या करेंगे हम y में डेल्टा y लोगे और x में डेल्टा x लोगे फिर इस तरीके में क्या करेंगे y को उधर ले जाते हैं तो डेल्टा y इक्वल्स टू सी एक्स x plus delta x minus one. इस तरीके से क्या करेंगे हम? Delta x से ऊपर नीचे divide कर देंगे. क्या हो जाएगा? C f x plus delta x minus one upon delta x. इस तरीके से क्या करेंगे? हम इसका y के लिए y का मान कर देते हैं और निकाल देंगे. x zero delta y upon delta x equals to c limit of function पे लगेगी limit delta x tends to zero f x plus delta x minus y upon delta x अभी अभी हमने हमने just अभी अभी हमने just start किया था तो देखा था इस पूरे की value क्या है पूरे की value है delta y upon delta x इधर उधर ये हो जाएगा dy by dx एक पर्स्ट उधर भी हो जाएगा c dy by dx इस पर तास फंक्शन तो यू विल कर c d f x तो c इस तरह का फंक्शन हो तो dy by dx लेते हैं इसका तो c इधर निकल गया तो y किसे लेते हैं C को पहले निकाल के केवल इसी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना C गुणा के रूप में आ जाएगा इसके पास तीसरा करते हैं तीसरा यदि ऐसा हो यदि y बराबर u plus b plus w plus x तो क्या होगा ये सारे के सारे क्या हैं x के फंक्शन हैं y ये x का फंक्शन है यहाँ पर ये भी x का कोई फंक्शन है y भी x का कोई फंक्शन है u भी b भी x का कोई फंक्शन है और w भी x का कोई फंक्शन है ये सब तीनों x के फंक्शन है कोई भी हो सकता है x का फंक्शन ये x स्क्वायर हो सकता है v भी कुछ भी हो सकता है x प्लस x स्क्वायर प्लस टू कोई फंक्शन हो सकता है ठीक है y equals to u plus b plus w plus s s s s है यहाँ पे चारों चारों x के फंक्शन हैं तो ये बात है पहला काम करना है y में del y जोड़ना इधर u में del u जोड़ जाएगा इधर b में del b जोड़ जाएगा और इधर w में del w जोड़ जाएगा right y को उधर ले जाएंगे u plus del u plus b plus del b plus w plus del w plus del 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 और y minus हो जाएगा minus y u plus b plus w plus u plus u plus b plus del 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 plus del u plus del b plus del w plus del 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 minus y की value इस पर कर दें माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू माइनस एस इससे ये कट गया इससे ये कट गया इससे ये कट गया बचा क्या ये बच गया अब दोनों डेल एक्स का भाग दे देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस एस लिमिट लगा के एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन 
डेल एक्स प्लस टू लिमिट लिमिट लगाएंगे यहाँ तीनों में लगेगी लिमिट डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेल ओमेगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस क्या हो जाएगा ये इधर तो हो जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स इसको भी लिख देते हैं थोड़ा सा इधर तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स उधर हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स तो ये आपका आ जाए तीनों जोड़ के रूप में हो तो उनके डेरिवेटिव भी योग के रूप में होते हैं नेक्स्ट चौथा यदि ऐसा हो गुणा के रूप में तो क्या होगा देख लेते हैं पहला स्टेप वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा बी होते हैं वाई को भी लिया है डेल्टा वाई प्लस को इनको गुणा करते हैं यू से दोनों को यू बी प्लस यू डेल्टा इससे इस गुणा प्लस बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू डेल्टा माइनस वाई वाई की क्या यू बी है इसको लिखते हैं यू बी कर जाएंगे काम करते हैं क्योंकि ये वैल्यू ये कहते हैं राइट डेल एक्स इस पूरे को डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड डिवाइड किया तो यू डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू डेल बी अपॉन डेल एक्स इसके लिए तो डेल एक्स आ गया इसके लिए नहीं आया तो हमें लिखना पड़ेगा डेल एक्स से कोई ना भी कोई डेल एक्स डिवाइड के डेल एक्स से कहाँ पे ये यहाँ ठीक है अब लिमिट लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू यू लिमिट लगेगी डेल बी अपॉन डेल एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस बी लिमिट लगेगी एक्स टेंस टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस लिमिट यहाँ भी लगेगी एक्स टेंस टू जीरो डेल यू डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल एक्स इन टू डेल एक्स ठीक है लिमिट लगी तो ये तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स यू ये क्या बन गया डी बी अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या बन गया बी डी बी यू अपॉन यू बी है डी यू अपॉन डी एक्स उधर क्या हो गया इसमें लिमिट है जीरो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो तो कुछ छोड़ दें प्लस जीरो है फोर तो ये आपका हो गया फोर दिस गुणा के रूप में हो तो एक गुणा के रूप में डेरिवेशन ले लिया उसका तो ये पर पहले एक को लिख देंगे दूसरे का डेरिवेशन प्लस दूसरे को लिख देंगे पहले वाले का डेरिवेशन अब देखते हैं के रूप में हो तो कैसे कह देंगे वाई प्लस टू यू अपॉन बी पहला काम हुई वाई में डेल वाई जोड़ देंगे उधर यू में डेल यू और बी में डेल यू अब क्या करेंगे वाई को उधर ले जाएंगे तो डेल वाई बराबर यू प्लस डेल यू अपॉन बी प्लस डेल यू माइनस वाई की वैल्यू में यू अपॉन बी एक्चुअली वाई ठीक है अभी हम क्या करेंगे इसका लघुतम लेंगे बी बी प्लस डेल यू इसका डिवाइड करेंगे बी से आएगा और बी से मल्टीप्लाई करेंगे यू प्लस डेल यू माइनस यू बी प्लस डेल ठीक है 
इसको आगे और सॉल्व करेंगे यू बी प्लस बी से मल्टीफ्लाई हो जाएगा बी डेल यू माइनस ये भी यू बी माइनस यू डेल बी अपॉन बी और ये बी बी है प्लस डेल बी ठीक है अब इससे तो ये करते बचा उसमें हम लिमिट डेल एक्स से भाग लेते हैं तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स तो होगा लेफ्ट साइड में इधर भाग गया तो डेल वाई उधर क्या होगा डेल एक्स से भाग देंगे ऊपर ऊपर भाग चला जाता है देखिए डेल एक्स से भाग दिया डेल एक्स यहाँ के डेल एक्स के ऊपर ले गए बी डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस यू डेल बी अपॉन डेल एक्स अपॉन नीचे बी v प्लस डेल बी नीचे हमने भाग दिया नहीं लेकिन नीचे हमने भाग दिया नहीं तो हम ऐसा करते हैं इसको डेल एक्स से भाग भी देते हैं और डेल एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि इसको डेल एक्स करना जरूरी है ना तो इसको हमने भाग भी दे दिया डेल एक्स से और डेल एक्स से मल्टीप्लाई राइट तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं ये ऊपर तो रह जाएगा आपका v डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस यू डेल बी अपॉन डेल एक्स और नीचे क्या हो जाएगा v स्क्वायर इससे तो कट जाएगा v स्क्वायर प्लस v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और p डेल बी अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स ठीक है यहाँ भी था ये डेल एक्स इसके साथ भी आएगा बीस के साथ भी लेकिन ये भी आएगा बीस से कट जाएगा ना तो खाली बीस पैर बचेगा राइट अब लिमिट लगा देंगे लिमिट लगा देंगे एक्स टेन्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस टू ऊपर लिमिट लगा देते हैं बी लिमिट है एक्स टेन्स टू जीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस v लिमिट x टेंस टू जीरो डेल v अपॉन ये जो है यहाँ भी था डेल v अपॉन डेल x अपॉन v स्क्वायर प्लस लिमिट ये v तो पहले ये वाला भी और लिमिट लगा दी डेल v अपॉन डेल x एक मल्टीप्लाई बाय डेल x राइट और लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो क्या होगा इधर ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स ये भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस माइनस यू डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर और प्लस ये जीरो है जीरो डिलाई में जीरो से मल्टीप्लाई होती सारा का सारा क्या हो गया ये ये सारा जीरो हो गया तो ये इस तरह से आपका ये पांचवा एलजेब्रा भी इसकी प्रथम सिद्धांत के द्वारा इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं तो आज हम बच्चों की तक करते हैं आगे हम डिफ्रेंसिएशन के अंदर इसकी अन्य एक्सरसाइज करना पड़ेगा